हेलो गाइस कैसे हो आप सब तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर सिक्स चैप्टर ओके इसका नाम है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूट एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करता हो कैसा बिजनेस हो जो स्मॉल स्केल हो दो एग्रीकल्चर बिजनेस हो दो या फिर ऐसे भी जो रूरल साइड में और अंडर साइड में जो बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट करने वाला एक ऐसा इंस्टीट्यूट ओके तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे ओके मैंने यहाँ पांच ऑर्गेनाइजेशन लिखी इसका नाम है स्वीट बी नाबार्ड के वी आई सी विमेन एस एच जी ग्रुप एंड फिर वर्ल्ड बैंक इसके बारे में आपको मालूम होगा डब्ल्यू बी ओके तो ये इतने ऑर्गेनाइजेशन है कितने इंस्टीट्यूट है इस चैप्टर में मौजूद है इनके डिटेल्स और इनके फीचर्स के साथ ओके तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीट बी सीडबी के साथ ओके इसका डिटेल जानते हैं सीडबी का डिटेल होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया ओके सीडबी जो है सीडबी एक सीडीए ओके सीडबी एक सीडीए किसकी सीडी है ये एमएसएमई की सीडी है मुन्ना सर्किट एंटरटेनमेंट ग्रुप ऐसा नहीं ये एमएसएमई मीन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ओके तो उसके इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे आते हैं सीडबी वाज एस्टेब्लिश ऑन सेकेंड अप्रैल 1990 ओके जो सीडबी था वो सेकेंड अप्रैल 1990 को इसका एस्टेब्लिश हुआ था मीन्स तभी वो स्टार्ट हुआ था तभी इसका सेटअप हुआ था ओके फिर कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होता है उसको भी एक एक्ट होता है उसका भी एस्टेब्लिश अंडर सीडबी एक्ट 1988 सीडबी का एक एक्ट बना था कब बना था 1988 में बना था ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आप हमेशा दिमाग में याद रखो कि क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं ओके फिर आते हैं नेक्स्ट इनिशियली स्टार्टेड एज होली ओन बाय आईडीबीआई आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ओके अब उसका नाम बना है एस स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओके फिर देखते हैं ओनरशिप ऑफ सीडबी इज हेल्ड बाय थर्टी फोर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट ओके थर्टी फोर पब्लिक सेक्टर थे ऐसे थर्टी फोर पब्लिक सेक्टर थे उनका मिलकर एक ओनरशिप बना ऑफ सीडबी का ओनरशिप बना है ओके फिर नेक्स्ट देखते हैंड ऑफिस और सीडबी सिचुएटेड एट लखनऊ लखनऊ एक प्लेस है जो इंडिया में सिचुएटेड है ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सीडबी सीडबी हैज फिफ्टीन रीजनल ऑफिस ओके इसके टोटल फिफ्टीन रीजनल ऑफिस है और एट्टी फोर ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में ओके आज हमने इसके बारे में जान लिया है कि सीडबी हैज फिफ्टीन रीजनल ऑफिस एंड एट्टी फोर ब्रांचेस ओके और भी सीडबी के हमने डिटेल जान लिए हैं ओके तो अब हम जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में ओके मैं आपको पहले ही बोला है जो सीडबी है सीडबी एक सीडी आप हमेशा याद रखो आप हमेशा याद रखो कि सीडबी एक सीडी है किसका सीडी है एम एस एम ई मतलब मुन्ना सर के महा एंटरटेनमेंट ओके आप ऐसे याद रखो बट मुन्ना सर के महान एंटरटेनमेंट ओके आप ऐसा याद रखो कि इसका है बट इसका रियल मीनिंग है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ओके ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि स्मॉल स्केल स्मॉल स्केल बिजनेस के बारे में ओके तो अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स का आपको यहाँ लिख रहा होगा एफ डेड सेंस मैंने यहाँ लिखा है ओके तो आप इसके इसको याद करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ओके कभी कभी आपके घर के बाजू में कुछ ऐसे लोग होते हैं ओके ऐसे आपके रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे लोग होते हैं कि किसी और को बोलते हैं मीन्स किसी को कोई बाप बेटा है वो एकदम जब गए गुजरे हैं हमेशा पीते रहते हैं लुढ़कते रहते यहाँ से वहाँ मस्ती करते रहते दोनों बाप बेटे ओके तो आज बाजू लोग क्या बोलते फालतू बाप बेटे क्या बोलते फालतू बाप बेटे तो वही आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे ओके फालतू डेडसन क्या बोलोगे आप फालतू डेडसन एफ को फालतू रखो फालतू डेडसन फालतू भाई इंडिया इंडियन इसलिए हिंदी चाहिए फालतू डेडसन ओके okay, आपको ऐसा याद रखने का किसका सीडबी का फीचर्स क्या है फालतू डेटसन मीन एफ डेटसन ओके स्टार्ट करते हैं फालतू सर आई मीन एफ के साथ एफ में आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ एम एस एम ई एम एस एम ई का मतलब बोला था मुन्ना सर्किट महा एंटरप्राइज नहीं है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस 
ओके ये है ओके फाइनेंस इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन और एमएसएमई प्रमोशन में क्या आगे बढ़ना है एक एक लेवल पे है एक लेवल पे दूसरे लेवल पे जाने के लिए हम उसको उनको बोलते हैं प्रमोशन होना उसका प्रमोशन हो रहा है कभी कभी आपने सुना होगा कि आपके डैड की सैलरी में प्रमोशन हुआ है आपके भाई बहन की सैलरी में प्रमोशन हुआ है वो सब क्या है प्रमोट हुआ है मीन्स एक प्रमोशन मिला है कि उन बढ़ोतरी हुई है तो वैसे ही वैसे ही सी एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट है किसके लिए एम के लिए ओके okay, ऐसे ही एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उन्हें प्रमोट करता है कि बिजनेस तुम स्मॉल बिजनेस है उन्हें लार्ज में बनाते रहो अच्छे से डेवलप लाते रहो उससे क्या फायदा है इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी ओके okay, तो नेक्स्ट होता है हमारा डी डेट का डी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस इसे एग्जाम्पल के साथ देख लेते फॉर एग्जाम्पल कोई एक मीन्स तमिलनाडु से आया हुआ एक पर्सन है मुंबई में आया ओके तो मुंबई में आया है वो एक होटल में जाएगा उसको भूख लगी अब होटल में जाएगा ओके तमिल इंसान है तमिल मैन है तो उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या होगा खाने के लिए साउथ इंडियन ओके तो साउथ इंडियन में उसने मेनू देखा साउथ इंडियन में पहले पे आया डोसा डोसा देखा तो वेटर को बोला है डोसा है आ, है सर तो वो बोला ठीक एक प्लेट डोसा लेके आओ ओके बोले फिर वो वेटर बोलेगा सर आपको कौन सा डोसा चाहिए बोले है डोसा तो एक ही होता है कौन सा डोसा चाहिए तुम क्या बोलते फिर वो चप्पल चालू करेगा सर यहाँ पर मसाला डोसा है आलू डोसा है मैसूर डोसा है नूडल्स डोसा है पनीर डोसा है और बहुत सारे डोसा होते हैं ओके ऐसे ऐसे डोसा का नाम लेगा फिर वो तमिल मैन हैरान होगा है इतना डोसा ओके तो ऐसे ही फाइनेंस अब रिलेट करो ओके सिर भी अलग अलग टाइप के फाइनेंस देता है स्मॉल स्केल बिजनेस को मैंने यहाँ मैंशन किया है डायरेक्ट इन डायरेक्ट माइक्रो ओके वहां आपने डोसा को क्लासिफिकेशन किया था यहाँ आप फाइनेंस को क्लासिफिकेशन करो ओके वहां पर मसाला डोसा मैसूर डोसा क्या और शेजवान डोसा कौन सा था यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट डोसा था डायरेक्ट डोसा है डायरेक्ट फाइनेंस इनडायरेक्ट फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस ओके इसका मीनिंग क्या होता है डायरेक्ट फाइनेंस मीन क्या होता है सीट भी डायरेक्ट जाके उन्हें फाइनेंस देगा ओके स्मॉल सी इंडस्ट्री उधर है मैं हूँ मैं हूँ सीट भी मैं जाऊंगा उसके पास ओके लेते रहे फाइनेंस आपको कौन सा फाइनेंस चाहिए कैसा फाइनेंस चाहिए मैं देता हूँ आपको ये हो गया डायरेक्ट फाइनेंस फिर सेकंड होता है इंडायरेक्ट फाइनेंस इंडायरेक्ट फाइनेंस में क्या होता है मैं हूँ सीट भी वो है स्मॉल बिजनेस और ये है मेरा बैंक मीन समझो कौन सा बैंक यूनियन बैंक यूनियन बैंक है तो उस स्मॉल स्केल बिजनेस यूनियन बैंक से लोन लिया हुआ है ओके लोन लिया हुआ है बट वो मेरे पास आ रहा है सीट भी भाई आप तो हमारी सीढ़ी हो आपको चढ़ आपके ऊपर चढ़कर हम आगे पहुंचते हैं तो आप हमारी मदद करो मैं सीढ़ी में बोल आई मीन मैं सीढ़ी भी बोलूंगा क्या मदद चाहिए यूनियन बैंक में मेरा लोन है स्मॉल स्केल बिजनेस वाले लोग बोलेगा यूनियन बैंक में मेरा लोन है मुझे वो लोन मुझसे वो लोन पे नहीं हो रहा है और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मेरे बिजनेस घाटे में जा रहा है बिजनेस घाटे में जा रहा है लोन पे नहीं हुआ सी को दिखा तकलीफ सी को सी को क्या दिखा तकलीफ दिखा स्मॉल स्केल में तकलीफ दिखा स्मॉल स्केल हेल्प करेगा बोलेगा यूनियन के पास जाएगा यूनियन के पास जाएगा बोलेगा मैं तेरा लोन पे करता हूँ जो इस केस के नाम का एक्सवाइज नाम का बिजनेस है उसका लोन है मैं पे करता हूँ ये लोन मेरे नाम पे कर दे ओके यूनियन बैंक का लोन पे हो जाएगा थर्ड पर्सन साइड हो जाएगा अब पर्सन को बचा कौन सीट भी बचा मीन्स मैं बचा एक वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बचा ओके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बचा वो हाथ जुड़ेगा देखिए अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है मेरे बिजनेस ग्रो होने का टाइम लगेगा तो मैं आपको धीरे धीरे लोन करके पे धीरे धीरे लोन पे करवा मैं बोलूंगा जा बिंदास आराम से लोन पे कर मुझे कोई गाई नहीं है ओके तो ये होता है सिडबी एक मसीहा होता है एमएसएमई के लिए मुन्ना सर्किट नहीं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए ओके तो ऐसे ही होता है ओके ये हो गया अपने इंडायरेक्ट फिर देखते हैं माइक्रो मीन्स एकदम नॉर्मल है कि जैसे कोई न्यू स्टार्टअप होता है मीन्स कोई भी न्यू बिजनेस में आके अपना इंडस्ट्री डाल रहा है या फिर कोई से रूरल एरिया में जाके बिजनेस सेटअप कर रहा है तो उसे ही कुछ हेल्प दे रही हो तो सीट भी उसे हेल्प कर सकता है फिर वो भी अपने सीट भी जाके हेल्प मांग सकता है ओके तो वो एकदम तो नॉर्मल होता है फिर नेक्स्ट देखते हैं हम डेट का ए ओके अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स आप पे कुछ गोल्स होंगे अच्छा सीए बनना सीएस बनना ऐसा शादी करना अरे शादी करने गोल मत देखो कुछ पहले बनो बिजनेस में कुछ बनो अच्छा कुछ जॉब करो फिर जाके अपने गोल्स बनाओ खुद के गोल्स ऐसे ही नेशनल गोल्स में एक देश के लिए गोल्स रहता है सीडबी के लिए सीडबी का एक गोल्स रहता है क्या गोल्स रहता है कि उसे जितने भी हमारे इंडिया में छोटे छोटे बिजनेस है सबको डेवलप करना है अगर ये बिजनेस डेवलप करेंगे अच्छा खासा कमाएंगे अच्छा खासा कमाएंगे तो अच्छा खासा टैक्स भरेंगे अच्छा खासा टैक्स भरेंगे तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी 
बढ़ेगी गवर्नमेंट के पैसा आएगा उतने ही गवर्नमेंट हमारे ऊपर इन्वेस्ट करेगा ओके तो ये होता है उनका एक नेशनल गोल ओके ये हो गया डेट का लास्ट का है डी डी डिजिटल इनिशिएटिव इनिशिएटिव आपको फ्रेंड का मराठी मीनिंग मालूम है क्या ओके उसे बोलते मित्रा मित्रा ओके सीडबी में भी दो टाइप के मित्रा होते हैं ओके एक मित्रा का नाम होता है सीडबी साटक मित्रा दूसरे मित्र का नाम होता है उद्यामी मित्र उद्यामी ये तो मित्र ऐसा ओके अब तो कैसा याद रखो कि इस भी कंटेंट को आप याद करने के लिए उसे एक मीनिंग ऐसा मीनिंग बनाओ जिससे आप आपको हमेशा याद रख रखे आपको हमेशा याद रहे जैसे कि आप जोक्स पढ़ते हो आप अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप जैसी चीजों में जोक्स पढ़ते हो आपको फटाक से रिकलेक्ट होती है जिसका आप इतने अच्छे से फोकस और पढ़ते हो आपको एक ही बार में याद होती है बट आपके बुक क्या सब बिल्कुल याद नहीं होते जल्द बार पढ़ो तो भी ओके याद नहीं होते हैं तो वैसे ही आप कुछ भी चीज ऐसा मैंने बोला आपको कि डिजिटल इनिशिएटिव में दो टाइप के मित्रास होते हैं तो मैंने आपको ऐसा बोला घुमा के बोला कि मराठी में फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं आपने बोला क्या मित्रा ओके ऐसे ही मित्रा दो मित्रा होते हैं एक मित्रा का नाम होता है सिर्फ भी साठ मित्रा दूसरे मित्रा का नाम होता है उद्यामी मित्रा उद्यामी ये तो मित्रा ओके ऐसा याद रखो उद्यामी ये तो मित्रा ओके तो सिर्फ भी साठ मित्रा में क्या होता है कि वो जो सिर्फ भी रहता है वो ऐसा न्यू इन्वेस्टर्स स्मॉल बिजनेसमैन ऐसे जो न्यू न्यू इन्वेस्टर्स है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है जो छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करे वो सब कलेक्ट करके उन्हें एक टाइम आ जाता है उन्हें डेवलप करता है ये काम करता है सीड भी कौन सा सीड भी सीड भी स्टार्टअप मित्रा ये दूसरा एक मित्रा होगा अब दूसरे मित्रा के बारे में जानते हैं दूसरा मित्र क्या करता है उद्यामी मित्र उद्यामी मित्र एक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ सामने से जाके लोन प्रोवाइड करेगा कि वो उधर ही मेंशन है मीन वो स्मॉल स्केल बिजनेस वाला उधर ही है तो सीट भी सामने से आकर उसे पूछेगा लोन आपको उस लोन चाहिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फिर अदर कुछ मार्केटिंग हेल्प चाहिए ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन करके उन उधर कुछ हेल्प करेगा ओके क्योंकि मसीहा है बांध तो करेगा ही ऐसे ही होता है डिजिटल इनिशिएटिव तो नेक्स्ट देखते हैं एस सन्स का फर्स्ट आता है एस एस पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके तो सर आप मुझे ये बताओ हमारे कंट्री का इंडिया का कौन है हाँ दोस्तों नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के एक में प्रेजिडेंट है बच्चों बच्चों मालूम है अब की बार मोदी सरकार ओके तो ऐसे ही हमारे जो मोदी जी है हमारे इंडिया को डेवलप करने में बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं मीन्स वो दूसरे देशों में आकर टाइम पास नहीं कर रहे वो दूसरे देशों में आके उनसे मदद मांग रहे हैं उनसे दोस्ती करेगी कभी कुछ होता हमारे इंडिया जैसे कंट्री को लोग कंट्री को मदद कर सके ओके तो ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है मोदी जी क्या कर रहे हमारे इंडिया को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रहे एक अच्छे खास लेवल तक का एक मीन्स मेंटेन कर रहे उसे बोलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके okay, वैसे ही सीड भी क्या करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट देता है किसको देखता है एम एस एम ई मुन्ना सर्किट वो नहीं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं बार बार बोल रहा बिकॉज इम्पोर्टेंट है आपको इसके अंदर मेंशन करना ही है क्योंकि सीड भी किसके लिए बनाए एम एस एम ई के लिए बनाए तो किधर भी पूरे कंटेंट में आप पूरे कंटेंट लिखोगे उसके अंदर एम एस एम ई वर्ड आना ही चाहिए इसलिए बोल रहे हो आप मुन्ना सर्किट को याद रखो छह मूवी देखो और मूवी देखते टाइम मुन्ना मतलब माइक्रो सर्किट मतलब स्मॉल ओके तो ऐसे ही आप याद रखो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम ओ सन का ओ ओ पे आते हैं ओवरव्यू एडवाइजरी फंक्शन ओवरव्यू एडवाइजरी फंक्शन एडवाइस करना जैसे कि आप कभी कभी किसी और को एडवाइस करते हो अपने पेरेंट्स को एडवाइस करते हो वो ऐसा मतलब आप किसी घूमने जा रहे हो आप इधर घूमने जा रहे हो तो ट्रेवलिंग के टाइम पर आपको कुछ ट्रैवलिंग या अच्छी खास नॉलेज हो कि आप यहाँ से कॉलेज ट्रैवल करते हो तो आपको ये मालूम होगा कि उस प्लेस पे जाने के लिए कौन सा व्हीकल बेस्ट होगा ओके ओके तो आप ट्रैवल करने जाते हो तो आपको मालूम होगा कौन सा प्लेस बेस्ट है ओला बेस्ट है कि ट्रेन बेस्ट है कि बस बेस्ट है आप उसमें से अपने मॉम डेड को एडवाइस करोगे मॉम डेड आप इससे नहीं उससे जाओ आपके लिए वो बेस्ट होगा ऐसे ही एडवाइस करते हैं कौन सीड बी सीड बी स्मॉल स्केल बिजनेस वालों को या फिर एमएसएमई वालों को एक अच्छा खासा एडवाइस देता है कि तुम 
ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो तुम ऐसे इस तरफ में करो तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तुम अच्छे से डेवलप करोगे तुम्हारे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा या फिर तुम बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाओगे ऐसे सब एडवाइस देता रहता है उसे बोलते हैं ओवरव्यू एडवाइस फंक्शन ओवरव्यू करना ओके फिर नेक्स्ट देखते हैं सन का एन मीन्स नोडल 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 ओके नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इंप्लीमेंट आपको इसका मतलब मालूम होगा इंप्लीमेंट करना क्या इंप्लीमेंट जैसे आपको टीचर्स आपके फ्रेंड्स आपको इंप्लीमेंट करते हैं आपके फ्रेंड्स कभी जो स्कॉलर फ्रेंड्स होते हैं अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो आपको इंप्लीमेंट करते हैं ये काम तुम करो तुम अच्छा अच्छा स्टडी करो तुम ये करो वो करो अच्छे काम करो इंप्लीमेंट करता है ऐसे ही सीड भी ओके सीड भी जो एम का सी है तो ऐसे ही इंप्लीमेंट करता है कि तुम ये हमारे से हमारे से सी चढ़ो और अच्छा डेवलप करो मीन्स हम आपको इंप्लीमेंट करते हैं आप अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप करो फाइनेंस का फाइनेंस का टेंशन मतलब आपको मार्केट में नॉलेज उसका टेंशन मतलब हम आपको सपोर्ट करेंगे आप बिजनेस बढ़ाओ ऐसे ही ऐसे ही मींस इंप्लीमेंटिंग नॉडल का मतलब भी इंप्लीमेंटिंग होता है आपको नॉडल अच्छा लगता है तो बिकॉज इंप्लीमेंटिंग का यास के इनका जमरा निकल में नॉडल लिखा नॉडल नूडल ओके आप याद रखो नूडल्स नूडल्स नॉडल्स ओके ऐसे ही होता है इंप्लीमेंट करता है सीट भी एम को इम्प्लीमेंट करना ओके फिर देखते हैं एस सर्विस टू एम एस एम ई एम एस एम ई का मतलब क्या बोला था हाँ दोस्तों मुन्ना सर्किट नहीं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ओके सर्विस पहले हमने पहले ही इतना उसको सर्विस देखे और भी ऐसे सर्विस देते हैं कि वो फाइनेंशियली भी सर्विस करते हैं नॉन फाइनेंशियली भी सर्विस करते हैं नॉन फाइनेंशियली मीन जो फाइनेंस के रिलेटेड होता नहीं फाइनेंस अलग होता है और क्या होता है कि मार्केटिंग में बताना भाई ऐसे ऐसे मार्केट में ऐसा हो रहा है ओके और दूसरा होता है कि अगर वो न्यू बिजनेस लेके आ रहा है और लोन के बाद इसके पास गया तो पूछेंगे ना कि तुम किसके लिए लोन लेते हो कि आपके भी पेरेंट्स भी गए होगी लोन लेने के लिए होम लोन है पर्सनल लोन ओके तो उन्हें भी पूछा होगा तुमने आपको किसके लिए चाहिए आपको लोन किसके लिए चाहिए तो वैसे ही स्टीड भी पूछता है आप क्या बिजनेस कर रहे हो आप कैसे करोगे बिजनेस आपका सारा प्लान बताओ तो उसके हिसाब से हम उनको उतना फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और आपको उतनी हेल्प करेंगे उसी हेल्प मींस उसी हेल्प को वो बोलेंगे एक सर्विस ऐसे ऐसे टाइप की सर्विस देता है ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एम एस एम ए के लिए सी टी पी ओके तो आज हमने आज हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा सी डी उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखा फिर उसका फीचर्स देखा ओके तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे नाबार्ड के बारे में ओके थैंक यू